Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się ja Anna Schmidt, jestem przewodnikiem inspiracji i jak widać po moim stroju zapraszam Państwa na spacer związany z przestępcami II Rzeczypospolitej. Spacer oczywiście musiał zacząć się w miejscu, gdzie wszyscy przestępcy staraniem Policji Państwowej trafiali, czyli przed dzisiejszym Muzeum Lubelskim, a dawnym więzieniem. Drodzy Państwo, że był to budynek więzienia, wskazują na to dwie siekiery z ostrzami skierowanymi do środka, wystającymi z wiązek rózek. Był to symbol yy, wywodzący się jeszcze ze starożytnego Rzymu, symbol pretorian, którzy właśnie w starożytności odpowiadali między innymi za więziennictwo. Natomiast nie o starożytności chciałam tutaj mówić, tylko o spektakularnej ucieczce, która miała miejsce z tego właśnie więzienia i o której, drodzy Państwo, uczono w II Rzeczypospolitej w szkole policyjnej. A teraz zapraszam Państwa, zobaczymy, gdzie ucieczka się rozpoczęła. Idziemy. Ucieczka była o tyle spektakularna, że proszę sobie wyobrazić więźniowie, którzy byli na spacerze, dzisiejszy dziedziniec pełnił funkcję spacerniaka więziennego, po oczywiście przekupieniu strażnika skoczyli do znajdującej się y, za mną studni i y, kanałem początkowo ściekowym, a później burzowym wydostali się i przedostali do płynącej około 2,5 km dalej rzeki Bystrzycy i wydostali się na wolność. Wieść gminna niesie, że jednym z uciekinierów, którym wtedy udało się wydostać na wolność, był późniejszy komendant Twierdzy Brzeskiej oraz Berezy Kartuskiej, Wacław Kostek-Biernacki, który być może informacje zdobyte w czasie tej ucieczki o zabezpieczeniach więzienia wykorzystał później w ośrodkach odosobnienia, którym szefował. W związku z tym, ponieważ był osobą popularną, to też ucieczka była naprawdę opisywana szeroko w podręcznikach policji w II Rzeczypospolitej. podwórku, w którym się znajdujemy, yy, mieszkał w czasach II RP król dzielnicy pod zamkiem, dzielnicy targowej, dzielnicy handlowej, yy, dzielnicy yy, niezbyt reprezentacyjnej również wtedy, niemniej jednak bardzo yy, tłumnie odwiedzanej i bardzo gęsto zaludnionej. Mieszkał tutaj, a właściwie mieszkali bracia Motykowie, Hen Henryk i Stanisław. Tak jak wspomniałam, raczej Henryk był królem dzielnicy, chociaż jak trafiał do więzienia na pobliski zamek, jego interesy przejmował, przejmował brat Stanisław. Natomiast proszę sobie wyobrazić, do więzienia najczęściej trafiał po telefonie swojej własnej matki, która miała dosyć nieustającej rozruby w domu i bardzo często dzwoniła na niedaleki posterunek policji, informując, że z dowu w domu się coś dzieje. Oczywiście nie jest to takie jedyne podwórko na ulicy Lubartowskiej. Wszystkie były bardzo podobnie zabudowane. A wiemy o tym z książki zatytułowanej Mój Lublin, autorstwa Róży fishman schneidman która również na dokładnie sąsiednim podwórku się wychowywała. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam do dzielnicy dużo bardziej eleganckiej, ale gdzie również przestępcy bywali. Zapraszam, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, do 
dom, który znajduje się za moimi plecami, był wszystkim mieszkańcom Lublina w drugiej RP doskonale znany. Mało tego, znany był nie tylko mieszkańcom Lublina, ale również koniom dorożkarskim. A z czego to wynika i dlaczego tak się stało, to już mówię. Otóż, drodzy Państwo, na początku wieku XX ten dom wykupiła osoba znana w Lublinie jako ciocia Borowska. Niedługo później, jak stała się właścicielką tego domu na lubelskim dworcu kolejowym, w tamtym kierunku, ale również na parterze lubelskiego magistratu, pojawiła się darmowa gazeta o nazwie Lubelska Jednodniówka, która to reklamowała tenże przybytek jako pensjonat prowadzący kursy maturzyste dla dziewcząt z języków francuskiego i innych. Pytanie, które się pojawia, natychmiast, to po co urzędnikom magistratu, czyli ratusza, takowe kursy, prawda? Natomiast oczywiście tenże dom nazywany pensjonatem świadczył zupełnie innego rodzaju usługi i był bardzo chętnie odwiedzany, zwłaszcza przez panów. I stąd też wszystkie konie dorożkarskie znały to miejsce i zatrzymywały się tutaj. Oczywiście ciocia Borowska wielokrotnie była ciągana po sądach za prowadzenie lokalu, w którym dochodzi do usług wiadomych, natomiast bardzo ładnie się tłumaczyła. Wysoki sądzie, jaki nie rząd, u mnie bywa tylko rząd. Ale kogo my tutaj, drodzy państwo, widzimy? Dzień dobry, dzień dobry, A dzień dobry, panu. szanownemu panu. Od razu, od razu bezpiecznie, jak tutaj przy pani. A no to bardzo jest mi miło, szanowny panie. A co pan tutaj robi w tej dzielnicy takiej, Ależ no może mało pani, przyjemnej? Rozumie pani piątkowy wieczór. No to prawda. Ja sam. No rzeczywiście, żadnej, że, żadnego towarzystwa nie widzę. Ale rozumie szanowna pani, no. Gdybym był taki młody, jurny, giętki, to pewnie za bramę bym poszedł jako samotny młody mężczyzna, a że już nie młody, a bardzo ceniony kupiec buławatny, no to za A nie no, kupiec nie buławatny można. to nie, to oczywiście nie raczej... To trzeba do jakiegoś właśnie takiego... Przy... Pojdzie mi stąd! Gdzinące pchanie ma płacić komu! Łachudos no Bereźnik jeden! A co to się dzieje? O! O, a szanowny pan, Dzień dobry. Dzień dobry. A dzień dobry, szanownej pani. A pan może szuka pensjonatu? E, ależ oczywiście, takiego wie pani, szanowna, z językami, że francuski, że niemiecki. Każdej. Ja sprechę, Każdy. sprechę z ja, Deutsch. Ja, ja zaprowadzę. A, a dobrze, jak ja, ja to dobrze. I drodzy Państwo, takie sceny odgrywały się tutaj w czasach drugiej RP, a my w tej chwili udamy się w miejsce jeszcze bardziej szemrane, jeszcze mniej bezpieczne niż ulica Żmigród. Także zapraszam, ale proszę trzymać się blisko mnie. Idziemy drodzy Państwo. Drodzy Państwo, Znajdujemy się na Starym Mieście, które w czasach II Rzeczypospolitej wyglądało zupełnie inaczej niż wygląda dzisiaj. Było brudne, zapuszczone, niebezpieczne, a jeżeli młody mężczyzna używał słów idę na Stare Miasto, znaczyło to mniej więcej to samo, co idę do domu schadzek. I, I nie ukrywam, że młodzi mężczyźni bardzo często tutaj się pojawiali i właśnie na ulicy, na której się znajdujemy, na ulicy Jezuickiej, miała miejsce mm, taka przygoda. Otóż pewien młody mężczyzna, młody kawaler w piątkowy wieczór chciał poznać miłe panie i spędzić z nimi miło wieczór, natomiast zamiast miłych pań spotkał nieco mniej miłych panów, którzy go pobili, ukradli mu zegarek oraz posrebrzaną papierośnicę, a po weekendzie, w, poniedziałkowym, w poniedziałkowy poranek, w jednej z lubelskich gazet ukazała się notka na ten temat, bardzo ładnie zatytułowana, a mianowicie Pan Teofil dostał w profil. Żadne cierpienie nie trwa wiecznie, albo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Właściwą odpowiedź zaznaczycie sobie Państwo sami po zakończeniu naszego filmu, albo po naszym spacerze, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Przede wszystkim na ten poznamy jeszcze więcej mrocznych miejsc, jeszcze więcej tajemniczych historii i jeszcze więcej ciekawych osób. Zapraszamy również na inne spacery organizowane w ramach programu Przewodnik Inspiracji, gdzie również możecie poznać Lublin od tej niecodziennej, troszeczkę innej niż zawsze strony. Zapraszamy.